ஜெயன் ரயில்வே இன்னுலா ரயிலில் மகாலய அமாவாசையை முன்னிட்டு காசி சிறப்பு யாத்திரை வரும் அக்டோபர் பத்து அன்று பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு செல்கிறது முன்பதிவுக்கு ஏழு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து எட்டு ஐந்து எட்டு ஐந்து எட்டு ஐந்து ஆறுக்கெல்லாம் சர்பதோஷம் நாகதோஷம் நாகத்தால் ராகு கேதுவினால் தோஷங்கள் இருக்கோ சிம்பிளாக ஒரு சொல்யூஷன் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்யூஷனாக கொடுத்துட்டா இல்லையா நீங்கள் இங்கேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் அங்கே ஒரு நூற்றி எட்டு தேங்காவை உடைங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு தசகத்தை படித்தாலே போகிறோம் எவ்வளோ சிம்பிளாக பட்டத்திரியல் வச்சுட்டா பாருங்கள் இது ஆச்சு அடுத்தது அந்த கோபிகா ஸ்திரீகள் அந்த கிருஷ்ணர் இருந்த காலத்தில் இருந்த கோபிகா ஸ்திரீகள் ஆத்தான பேருக்கும் ஒரு ஆசை கிருஷ்ணரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதனால் கிருஷ்ணர் காலகட்டத்தில் ஒரு ஆணாக பிறந்தால் வருத்தம் தான் பிள்ளையார் பக்கத்தில் தான் போய் உட்காந்துக்கணும் ஏன்னா ஆத்தான பெண்களுடைய பெட்ரூம்லேயும் கிருஷ்ணருடைய ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் கிருஷ்ணரையே பார்த்துட்டுருப்பா அத்தான பிள்ளைகளும் எங்கே நம்மளை பார்க்க போகிறாங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அதனால் அத்தான பெண்களும் கண்ணனை வரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் அங்கே இருந்த முதியோர்கள் கிட்ட போய் கேட்டால் என்ன சுவாமி என்ன வழியினர் அப்போ தான் அவ சொன்னால் காத்தியாயனி மகாமாயே மகாயோகின் யதீஸ்வரி காத்தியாயனி விரதம் இருக்க வேண்டும் மதனா துரச்சேத சோன்வகம் பவதங்கிரித்வயதாசியகாம் யய யமுனா தட சீம்னி சைகதீம் தரலாக்ஷோ கிரிஜாம் சமார்ச்சிச்சன் கிரிஜாம் சமார்ச்சிச்சன் கிரிஜா கிரிஜான்னு சொன்னால் பர்வதவர்தினின்னு அர்த்தம் அம்பாள்னு அர்த்தம் காத்தியாயனி இந்த காத்தியாயனிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வேதத்தை அம்பாளை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு வேத பகுதி ஒன்றும் துர்கா சூக்தம்னு ஒரு இடம் அந்த துர்கா சூக்தத்தில் சில சில மந்திரங்கள் தான் அம்பாளை கிளியராக சொல்லும் ஞாபகம் வச்சுங்க துர்கா சூக்தத்தை நம்ம சேர்த்து ஒரே அம்பாளுக்கு சொல்கிறோம் சில சில ஸ்லோகங்கள் துர்கான்னு அந்த இடத்துல கோட்டைங்கிற இட அர்த்தத்தில் வந்துடுது சில அதில் வந்து வரும்போது காத்தியாயனாய வித்மகே கன்னியாகுமாரி தீமகேன்னு பார்த்தா காத்தியாயனாய அந்த இடத்துல வியாக்கியானம் பண்ணும்போது சொல்கிற காத்தியாயன கோத்ரோத்பவேன காத்தியாயனர் என்கின்ற மகர்ஷி கோத்திரத்தில் வந்ததுனால அம்பாளுக்கு காத்தியாயனின்னு பேரான் அதனால் இந்த வார்த்தை பின்னாடி கேனோபனிஷத் நினைக்கிறேன் அதில் உமாம் ஹைமவதின்னு ஒரு இடத்துல அம்பாளை பற்றி தெளிவாக வருது ரொம்ப இடங்களில் வரல ஒன்று துர்கா சுத்தம் இன்னொரு இடம் இது அதனால் காத்தியாயனி விரதம் இருந்தார்களாம் மதன ஆத்துர சேதசகா மதன ஆத்துர மதனன்னு சொன்னால் காமதேவன் அர்த்தம் காமன் மாறன் கந்தர்பன் இதெல்லாம் உண்டு இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருத வாசகமான சப்தங்கள் அதனால் மாறன் கந்தர்பன் அனங்கன் இந்த மாதிரி பெயரை கொண்டு இருப்பதால் மதன ஆத்துர சேதசகா அந்த காமத்தின் காமதேவத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் அன்வகம் நித்தியப்படி பவத் அங்கிரித்வய உன்னுடைய ரெண்டு சரணங்களை தாசிய காமியையா உனக்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக யமுனா தட்டசீம் நீ யமுனா நதிக்கரையில் வந்து அமர்ந்து சைகத்தீம் தரள அக்ஷா அந்த ஈர மணலால் ஒரு பொம்மை பிடிச்சு அம்பாள்னு நினைச்சு தரல அக்ஷகா கிரிஜாம் சமார்ச்சிச்சன் இதுதான் அம்பாள் என்று நினைத்து ஆராதனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் முப்பது நாள் பண்ணிருக்காளா இந்த பெண்கள் பிற்காலத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்கின்ற மதுரைக்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஆண்டாள் என்கின்ற கோதானாட்சியாரும் கண்ணனை வரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க பாகவதத்தில் இவர்கள் அம்பாளை முன்னிட்டு பெருமாளை அடையணும்னு ஒரு ஸ்துதி பண்ணாளே அதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி நேர பகவானையே ஸ்துதி பண்ணி உள்ளாமேன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாசுரம்னு முப்பது நாளைக்கும் பாசுரங்கள் பாடி திருப்பாவை என்று தொகுத்து கொடுத்தாள் அதாவது சமார்ச்சி சன்னி இந்த இடத்துல வருது அப்போது பெருமாள் தோன்றினாராம் அவர் சொல்லிட்டாராம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் எங்கள் அம்மாவால் இவ்வளோ மனாட்டு பெண்களை சமாளிக்க முடியாது ஆனால் கல்யாணம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் பியாண்ட் மேரீஜ் ஆனால் ஓர் நாள் அழகான ஒரு அந்த சிஷிர ராத்திரி அழகான ஒரு ஆட்டம் நல் நைட் அந்த ஆட்டம் நல் நைட்டில் சந்திரனுடைய கிரணங்கள் பிரகாசிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவம் கொடுப்பேன் காத்து கொண்டிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள்லாம் காத்துட்டு இருக்கா வைதேகி காத்திருந்தாள்னு கோபிகா கோபிகா காத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேளா காத்துட்டு இருந்தா அப்படி காத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலகட்டத்தில் பகவான் வந்து வீட்டில் ஏழு வயசு தான் அப்போ நடந்து போயின்னு இருக்கார் போகும்போது அப்பாவான நந்தகோபர் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஏதோ ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருக்கார் ஏதோ இப்போ எல்லோரும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தான் இருக்கா என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருக்கும்போது ஆனால் பகலில் தான் பண்ணான் இரவில் இல்லை அதனால் அந்த பகலில் இவாள்லாம் அவர் ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் போய் கேட்டார் என்ன பேசின்னு இருக்கேப்பா இல்லை நம்ம வருஷா வருஷம் இந்திரோத்சவம்னு ஒன்று பண்ணுவோமோனோ அதை பற்றி பேசின்னு இருக்கேண்டா இந்த வருஷத்துக்கு இந்திரோத்சவம் பண்ணணும் இல்லையா அப் யூ ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு ப்ரிப்பேர்ட் வி ஆர் 
அப்பா சகுனேரிவ பாஷிதம் அர்தேசிகன் யாதவா விதத்தில் நானும் ஒரு கிளி சின்ன குழந்தை என் ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறுமா ஆயினும் நீ எனக்கு அனுமதி கொடுத்தா ரெண்டு வார்த்தைன்னு சொல்கிறேன் பாண்ணர் ஓ தாராளமாக சொல்லேண்டா ஏன்பா இந்திரன் தன் தன் வசம் உள்ள மேகங்களால் நமக்கு தண்ணீரை மழையாக வருஷிக்கின்றானே இது அவனுக்கு கர்த்தவியமா அல்லது அவன் செய்கின்ற பரோபகாரமா இஸ் ஹி பீ ஹாஸ் ஹி பீன் ஆர்டைண்ட் டு பிரெசிபிடேட் ஆர் இஸ் ஹி வாலண்டியர் டு பிரெசிபிடேட் இவ்வளவெல்லாம் டெக்னிக்கலா கேட்டா இவர் அரியர் சுமாமா அதான் சொல்ல முடியாது என்னடா என்ன கேட்கறேனே புரியலையே இல்லப்பா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மாமாக்கள்லாம் யாகம் பண்ணும் போது இந்திர அப்படின்னு இந்திரனுக்கு தான் ஹவிஸ் ஒரு பாகத்தை கொடுக்கிறாளே இந்த ஹவிஸ் என்கின்ற பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்க கூடிய இந்திரனுக்கு இதுதான் சம்பளம் அந்த ஹவிஸ்ங்கிற சம்பளத்தை கொடுத்த உடனே பரபிரம்மம் அவனை மேக ரூபத்தேன வருஷிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் இட் இஸ் இஸ் டியூட்டி டியூட்டி பார்க்கிறவருக்கு மாமூல் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லப்பா பல பேர் சொல்றா சார் அவருக்கு நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா கொடுத்த ரூபாக்கு நல்ல வேலை பார்ப்பார் இது எவ்வளோ அசட்டத்தனமா இருக்கு அவருக்கு தான் சம்பளம்னு ஒன்று கிடைக்கிறது அதை தவிர்த்து நம்ம ஏதோ ஒரு காரியத்தை பெஞ்சு கீழே கொடுத்துட்டு அந்த ரூபாய்க்கு பார்க்காம இருக்க முடியுமோ சம்பளத்துக்கும் இவர் பார்க்கல இதுக்கும் பார்க்கல என்ன அசட்ட தன் நடக்கத்தை விட கிழக்கு போடுவார் இதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்திரனுக்கு இது கொடுக்கணுமா அப்பா பாருங்க அந்த காலத்திலே இந்த ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கு இந்திரன்லாம் இதெல்லாம் ஸ்வீகாரம் பண்ணியிருக்கார் அதனால் ஹி ஷுட் நோ அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் ஹி வில் பி காட் பை அத்தாரிட்டிஸ்னு அதனால் இந்திரனுக்கு வேண்டான்னு விட்டார் ஆராதனம் கண்ணன் அப்போது யாருக்கு தாண்டா பண்ணுறது நாம் இன்றளவும் வாழ்வது தயிர் பால் மோர் வெண்ணெய் நெய்யினாலப்பா இது அத்தனையும் கொடுப்பது கோவின் குலம் பசுவின் குலம் இந்த பசுக்களுக்கு ஷோர் புல்லாக அளிப்பது கோவர்தன பர்வதம் அதற்கு புல்லை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியகத்தை இல்லை தன்னலமற்ற மலை அந்த புல்லை கொடுக்கும் போது அந்த மலைக்குத்தான் நாம் ஆராதனம் செய்ய வேண்டும் டு த வாலண்டியர் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு செலிப்ரேட் அண்ட் நாட் டு அ ப்ரொஃபஷனல் ஹூஸ் ஆல்ரெடி பேய்ட் அப்படின்னு சொன்ன போது நீ எப்படி சொல்றியோ கிருஷ்ணா அப்படியே பண்ணிவிடலாம் அதுதான் அவளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் பெருமாள் சொன்னால் உடனே அவள் சொன்னால் சரி பட் நம்மளால ஒய் வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ த அதர் வே அதனால தான் நம்ம மோட்சமே கொடுக்காம கலியுகத்தில் இப்போவும் வச்சுருக்கார் பெருமாள் கொஸ்டனிங் இஸ் நாட் ராங் பட் யூ கொஸ்டின் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கொஸ்டனிங் பாருங்க அதுதான் தப்பாக போயிடுது இப்போ பெருமாள் என்ன பண்ணால் நீ எப்படி சொல்கிறியோ பண்ணலாம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு நன்னா இந்த மலைக்கு அன்ன கூட்டோத்சவம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறார் எல்லாரும் அன்ன விதவிதமான பக்ஷணங்கள் அது இதெல்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு வரா அங்கே கீழே மலை எதிர்க்க போன உடனே ஒரு பெரிய மாமாவோட வேஷ்டியை விரிச்சுட்டான் மாமாவும் வேஷ்டி தான் மல்டி பர்பஸ் வேஷ்டி உங்கள் ஆத்தில் வடா இவ்வளோ நன்னா இருக்கேன் எங்கள் அவர் வேஷ்டியில் தான் போட்டேன் அதனால் வேஷ்டியை விரித்து அதில் நன்னா பெரிய சமைச்ச சாதத்தின் மலை கைலாச பர்வதம் போல் இருக்குன்னு தேசிகன் ரொம்ப அழகாக யாதவாபியுதயத்தில் எடுக்கிறார் அப்படி கைலாச பர்வதம் போல் இருக்கும் அந்த மலை அதுக்கு மேலே ஒரு மாமி புளிக்காய்ச்சலை கொண்டு போட்டாலாம் அது எப்படி இருந்ததுன்னார் தேசிகன் கைலாச வெளுவெளேன்னு இருக்கக்கூடிய கைலாச மலைக்கு மேலே கருத்த மேகங்கள் இருந்தா மாதிரி இருக்கும் அந்த புளிக்காய்ச்சல் ஏன் புளிக்காய்ச்சல் கருப்பாக இருக்கணும்னா தளிகை ஒரு வேலை பண்ணால் தெரியும் கருப்பு பழைய புளியில் தான் புளிக்காய்ச்சல் பண்ணுவாள் அப்படிதான் சாந்தா பாட்டி அப்படிதான் யோகாம்பாள் மாமி ஹெப்பார்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் சொல்றான் நமக்கு அதனால சரி இதெல்லாம் பண்ண உடனே அந்த மலை எதிர்க்க வச்சுட்டா மலையே சாப்பிடு அப்படின்னு அந்த மக்கள் சொல்ற ரொம்ப நல்ல எண்ணம் அந்த மலை சாப்பிட்டாதான் ஊத்துப்பா கிருஷ்ணர் பார்த்தா மலை எப்ப சாப்பிட்டு நம்ம போறது அதனால எல்லாரும் பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு வாங்கோனார் பண்டி பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு வாழலாம் வருத்துக்குள்ள இவர் சாப்பிட்டுட்டார் அம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணிநாம் தேகமாஸ்ரிதான்னு அவர் சாட்டுட்டார் பார்த்தேளா உங்க பக்திய மலை ஏத்துன்னு எடுத்து மலை அத்தனையும் சாட்டுடுத்து ஆச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டார் வீட்டுக்கு வந்தார் அப்போதான் உஜோன்னு மழை கொட்டுறது கிளவுட் பஸ்ட் ஏன்னா இந்திரனுக்கு கோபம் எப்போது எனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய உற்சவத்தை செய்யவில்லையோ உன்னை பார்க்கிறேன் பார் சுவாமி இந்த இந்திரன் தானே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பெருமாளை ஸ்துதி பண்ணார்னார் அதான் இந்திரனுக்கு வந்து எப்பவுமே மூடு ஸ்விங் இருந்துட்டே இருக்கும் சில சமயம் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான் நம்ம ஆழ்வார் பெற்ற ஆழ்வார் சொல்லியிருக்காரோ அதனால ஆனால் இவர் என்னென்ன புரியிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் என்னென்னா 
ரெண்டும் இந்த இடத்துல பெருமாள் மழை அந்த இந்திரன் மழையை கொட்ட வச்சார் அப்படி வெள்ளம் வீட்டுக்குள்ளலாம் ஜலம் எல்லாரும் கிருஷ்ணர் தேடின்னு வந்துட்டா கிருஷ்ணா காப்பாத்துன்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்ல கிருஷ்ணா ரொம்ப குளிருது கிருஷ்ணா இப்படி மழை அப்படின்னா உடனே தேசிகன் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினார் வாதித்த தந்த வீணாக வீணைய தந்தத்தால வாசுட்டாலாம் வாழலாம் வீண வாதித்த தந்த வீணாகன்னார் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு நேர கோவர்தனத்துக்கு சென்றார் இப்பதான் நம்மளால சி திஸ் இஸ் திஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் வாட் எவர் ஐ கிவ் இஸ் இன் டன் எக்ஸ்பிளேஷன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அரேஷன் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ லாஜிக் பிஹைண்ட் திஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் பெருமாள் என்ன பண்ணார் அடுத்த சமயம் நீங்க என்ன சயின்ஸ் வச்சு சொல்லி பாருங்க மலையை தூக்கி பிடிச்சார் நீங்க எப்படி சொல்வேள் இதை எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு குழந்தை கேட்கும் இப்ப எப்படி பாட்டி மலையை தூக்கினார் கேட்கிற கேள்வி கரெக்ட் தான் அது நம்மளால முடியாது அவரால் முடியுங்கிறத ஒத்துக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா அவரால் முடியுங்கிறத ஒத்துக்கிறது தான் இப்போ நம்மளை யார் தூக்க சொன்னா அதனால நம்ம அது மாமா இப்போ பக்கெட்டை தூக்கினாலே ஸ்பாண்டிலிட்டி சுந்துருது இல்லையா இங்கே டிஷ்யூ இதெல்லாம் ஐ ஜஸ்ட் டுக் ஒன் பக்கெட் லாஸ்ட் வீக் அதுக்கு காலர்லாம் போட்டுண்டு தோளோடு தோல் நோக்க நாளோடு நாள் செல்லும்னு கம்பருடைய கூற்று அதனால அதி மகான் கிரிரேஷ துவாமகே கரசரோருகதம் தரதே சிரம் கிமிதம் அத்புதம் அத்ரிபலம் வதி துவத துவத் அவலோகிபிஹி ஆகதி கோபகைஹி என்ன அழகா இருக்கு கிருஷ்ணருடைய கை எப்படி இருக்குன்னார் தாமரைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாளம் மாதிரி மெல்லிசா சாஃப்டா இருக்கான் அது மலையை தூக்கி பிடிச்சுதான் அதுவும் என்ன சொல்றார் இந்த இந்த இடத்துல சொல்லும் போது தூ வாமக்கே ஆ மாத்தி சொல்லிட்டேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இப்படி பிடிச்சார் இப்படி எல்லாம் வச்சா வேற ஏதோ அர்த்தமா வச்சுக்காதீங்க இப்படி தூக்கி இப்படி மலையை பிடிச்சுட்டு இருக்கார் இப்படி மலை இப்படி தூக்கி பிடிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன சொன்னா அந்த கோபிக்கைகள் கோபிக்கைகள்ல ரொம்ப இன்னசென்ட் அவ என்ன சொல்றாளாம் பாத்தியா கிருஷ்ணருக்கு பாவம் இடம் கொடுக்கணும்னு மலை தானே ஒசந்து ஒரு இடத்துல நிக்கிறதுன்னு விட்டாலாம் இவர் தூக்கினதே அவ அவளால புரிஞ்சுக்க முடியலையா அத்புதம் அத்ரி பலம் நூத்தி அந்த அத்ரி மலைக்கு இருக்கக்கூடிய பலத்தை பாத்தியா அது மேல இந்த ஷாங்கையில மேக்கல்ன்னு ஒரு ட்ரெயின் உண்டு அது என்னன்னா ஆரம்பிச்ச உடனே மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்ல அந்த ட்ராக்லேந்து மேல ஒரு ஹைட்டுக்கு வந்து ஒரு கேப்ப கொடுத்துரும் அந்த மாதிரி நின்னுதுன்னர் இந்த ஆல்புரூனின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் உஸ்பேகிஸ்தானை சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு பத்து பதினோராவது நூற்றாண்டில் உஸ்பேகிஸ்தான்லேருந்து பாரத தேசம் வரணும்னு நினச்சார் ஏன்னா பாரத தேசத்தில் இங்கே ரொம்ப ஞானிகள்லாம் இருந்தால் சிந்து தேசத்தை கடந்து நாம் வர வேண்டும் நினச்சார் அப்போ வரும்போது அப்பர் பார்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அந்த கை கைபர் பக்தூன் குவா அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்தேன்னா சந்திரபாகா நதிக்கரையில் மூலஸ்தானம்னு ஒரு ஊர் வரும் அதுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் மூலஸ்தானம்னு பேரில் முல்தான் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அந்த முல்தானுக்கு வரும்போது ஆல்பரூனிங்கிறவர் அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் அது இப்போ கூட அந்த புக் கிடைக்கிறது நீங்கள் அமேசானில் வாங்கி பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது அவர் எழுதுகிறார் அந்த ஊரில் ஒரு சூரியனுடைய கோவில் இருந்தது அந்த சூரியனுடைய கோவில் கர்ப்ப கிரகத்துக்கு போனால் அவர் எழுதுகிறார் ஆல்பரூனி அந்த விக்கிரகம் எப்படி இருக்குன்னு எழுதுகிறார் நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இட் யூஸ்டு ஃப்ளோட் இன் த மிட் ஏர் ஏன்னா கீழே மேக்னெட் மேலே மேக்னெட்டை வச்சு கரெக்டாக அந்த ஃபோர்ஸஸில் சுற்றி மெட்டலை வச்சு அது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் சூரியனுடைய இமேஜ் நடுவில் ஃப்ளோட் ஆகுமா அந்த ஃப்ளோட் ஆகக்கூடிய சூரியனுடைய கண்களில் ரூபீஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறத ஆல்பரூனி எழுதுகிறார் இப்போ நம்ம மாற்று சேஷாச்சாரி மாமா எழுதியிருந்தால் பொய்யுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பா ஆல்பரூனி எழுதுகிறார் இல்லையா எதுவுமே அந்த ஆல்பரூனி சொல்லிட்டு ஆல்பரூனி சாரியர் அவர் தான் சமாஷயணம் பண்ணி வச்சிருக்கார் அவர் சொல்லிட்டு அது ரொம்ப வசதி இந்த முல்தானில் அந்த கோவில் இருந்ததுங்கிறார் ஏன்னா இது சூரியநாராயணோட கோவில் ஏன் அங்கே இருக்குன்னா அது ஃபுல்லாகவே டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே கீழே வருது இல்லையா அதுக்கு ஷௌரா பெல்ட்டுன்னு பேர் அதனால தான் அந்த ஊருக்கே சௌராஷ்ட்ரான் பேர் நீங்கள் வந்து அந்த குஜராத்தில் போய் பார்த்தேன்னா சௌராஷ்ட்ரான் பேர் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன்னா அப்படி பெருமாள் மலையை தூக்கி பிடிச்சார் அந்த மலை தானாக வசந்து நிற்கிறது ஐயோ நம்ம குழந்தைக்கு இடம் கொடுக்கணும்னு அந்த மலை தூக்கி நிற்கிறதே நான் அவ்வளவு இன்னசென்டாக அத்புதம் அத்ரிபலம் இதி துவத் அவலோகிபிகி ஆகதி கோபகைஹின்னர் இப்போ பெருமாள் அந்த மலையை தூக்கி பிடிச்சார் பட்டதிரியில் கேட்குறார் நீ ஒரு காலத்தில் பூமியையே விழுந்த முழுகின பூமியையே மீட்டெடுத்தாய் மலையை தூக்குவது உனக்கு கஷ்டமா அப்படிங்கிறார் இப்போ பெருமாள் வந்து ஏழு நாள் அப்படி நின்ன உடனே அந்த மேகங்களில் தண்ணீர் இல்லாமல் போக தண்ணீரை கொட்டிய மேகங்கள் பர்ஜன்யன் வெளுத்து விட்டதாம் மேகங்கள் இனிமேல் மழை வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு கோபிகாஸ்திரிகள் அனைவரும் வீட்டுக்கு செல்ல 
அப்போது சாக்ஷாத் ஸ்ரீயஃபதியான எம்பெருமான் அங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நேர இந்திரன் வந்து க்ஷமாபணம் கேட்டானாம் கண்ணா நான் இடத்தில் அபச்சாரம் செய்து விட்டேன் ஆனால் ஒன்றும் நீ அந்த மலையை தூக்கி பிடிச்சுட்டு இருந்தியே அது உன் சிரசு மேலே வச்ச கிரீடம் மாதிரி இருக்கு எனக்கென்னவோ இதுதான் உனக்கு பட்டாபிஷேக கோலம்னு தோன்றுறது எப்போது கோக்களை சம்ரக்ஷிப்பதற்காக நீ கோவிந்தனாக பிறந்து மலையை தூக்கி பிடித்தாயோ இதற்கு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்னு இருக்கட்டும் கோவிந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு உனக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணணும் இதோ நான் சுரபி நந்தினி ஆவின் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாத்தையும் கூட்டம் உனக்கு திருமஞ்சனம் பண்ண வைக்கிறேன் கங்காஜலமும் வரட்டும் ஸ்னேக ஒரு <laughs> ஒரு ஐம்பது பசுக்கள் அதுவும் நீங்கள் என்ன நினைப்பேன் இந்த ஜெர்சி கிர்சிலாம் இருக்கும் எல்லாம் கிர் பசுக்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பெரிய கொம்பு தரித்த பெரிய ஒரு ஹம்ப் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு ஓடக்கூடிய ரொம்பலாம் பால் கொடுத்துடாது கிர் பசுக்கள் ஆனால் அது ரொம்ப வசதியான ஜாதி பசுக்கள்னு பேர் அந்த பசுக்கள் அங்கே இருக்குன்னார் போய் அங்கே கோ பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு கேட்டேன் இது எங்கே இருந்து நான் இங்கே வந்ததுன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் பிரசீலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலைவர் பாரத தேசத்துக்கு வரும்போது பாவ் நகரை சேர்ந்த ராஜா என்ன பண்ணாரா அவருக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்க வேண்டும் நாலு பசுக்கள் கிர் பசுக்களை கொடுத்தாராம் இப்ப அந்த கிர் பசுக்களை அவர் படகில் ஏற்றி சென்று அது இந்த நூறு வருஷத்துல ஆயிரம் கணக்கான கிர் பசுக்களாக பெருகி கிர் பசுவான இந்த தேசி பசு மில்க் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பசு ஜாஸ்தி இப்ப பிரேசில் வேற நாட்டுக்கு போறது அதனால இதுக்கு இது சொல்ல வந்தேன்னா பேர்பட்ட பசுக்கள் பாலை சொரிந்தது அங்கிதம் அபியசிச்சது அதை தவிர்த்து ஐராவதம் கங்காஜலத்தை எடுத்து வந்ததாம் ஐராவத உபாகிருத்த திவ்ய கங்கா பாதோபிகி இந்திர அபீச்ச ஜாதஹர்ஷா இந்த கோவிந்த பட்டாபிஷேகத்தை செய்தருளிய இந்திரனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல எடுக்கிறார் இப்போ மறுபடியும் ராத்திரிக்கு வரலாம் ஒரு நாள் ராத்திரி எட்டு மணி ஆயிடுத்து அந்த ஆத்தில் அந்த மாமி வந்து அப்படியே அந்த பாலை காய்ச்சின்னுருக்கா அது காய்ச்சனவங்க வச்சு அது பொங்கணும் அது பார்க்கும்போது பொங்க மாட்டேங்கிறது பாலுக்கு அது ஒரு தன்மை பார்க்கும்போது பொங்காது அப்படி எங்கேயோ ஒரு ஧்வனி கேட்டுது எங்கோ வருகின்ற வேணுகானம் அப்படின்னு இப்படி திரும்பி பார்த்தா பொங்கு எடுத்தது பாலுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி இருக்குது யார் என்னை பார்க்காத போது தான் நான் பொங்குவேன் அப்படின்னு அது பொங்கு எடுத்து அப்புறம் இன்னொரு மாமி இந்த இந்த வேணுகானத்தை ஸ்ரவணம் செய்தாள் இப்படி ஒவ்வொருத்தரா வேணுகானத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு கோபிகா ஸ்திரீக்கும் அந்த வேணுகானத்தில் ஒரு ஈர்ப்பு வந்துடுத்து இப்போ ஒரு வியாக்கியாத்தா கேட்டார் ஏன் சுவாமி ஒரு ஆணுக்கு கூட இந்த ஈர்ப்பு இல்லையான்னார் அது என்னோ எதேச்சியா அந்த பிருந்தாவனத்தில் ஆத்தனை ஸ்திரீகளுக்கும் சாஸ்திரிய ஞானம் பாட்டில் உண்டு ஒரு மாமாக்கும் அந்த பாட் ஞானம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பாட்டில் ஞானம் இல்லை அப்படின்னு அந்த இடத்துல வியாக்கியாத்தா எடுக்கிறார் ஏன்னா பாட்டுங்கிறது ஈர்க்க வேண்டாமோ ஒரு இடத்துல அப்படியே கல்யாணி பாடினா அப்படியே மெய்மறந்து நிற்க வேண்டாமோ கல்யாணியை கெழுங்கோ யார் அது போச்சு அந்த இடத்துல இவன்மே கல்யாணி இவர் ஜென்மம் இந்த ஜென்ம சாஃபல்யமே ஆகாது அந்த மா அந்த கல்யாணியில் தொக்கி நிற்கணும் அந்த மா அப்படியே போட்டு நம்மளை உருக்கணும் க அப்படியே நம்ம ஆழ்வார் எடுத்தார் அப்படியே உருகி போனேன்னு சொன்னோம் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எல்லாரும் இந்த பெருமாளுடைய வேணுகானத்தில் சொக்கி நின்னாலாம் இதை கனகதாசர் இங்கே ஊரை சேர்ந்தவர் சொல்கிறார் யாதவராய விருந்தவனதுள்ளு வேணு நாதவ மாடு திரே ராதா முந்தாத கோபியரெல்ல மதுசூதன நிம்மனு சேவி சுத்திரே இது கன்னடத்தில் சொல்கிறார் எங்கள் ஊத்துக்காடில் அவதரித்த வேங்கட்ட கவி சொல்றார் அறிவெனு நந்தவன மலர்ந்த மாமலரே மனமுகந்த நறுமணமே மனமலைந்து மகரந்தம் தனை நாடி வரும் பண்ணுகந்த கருவண்டெனும் தீங்குழலே குழலிசையே அறவேறி நடமாடு மரசே என்னுயிரே உன் புகழ் எத்தனை கேட்டாலும் போதும் என்பதே இல்லை இனிப்படி ஆச்சே இன்னிசையுடன் குழலூதி கோபியருடு உறவாடும் 
கருவண்டெனும் தீங்குழலே குழலிசையே அறவேறி நடமாடும் அரசே என் உயிரே உன் புகழ் எத்தனை கேட்டாலும் ஈத மட்டும் தமிழை காக்க வேண்டும்ங்கிற கோஷ்டிய சொல்ல சொல்லுங்க பெருமாள்பட்ட வேணுகானம் செய்து கொண்டிருக்க அத்தானா பேரும் சொக்கி போய் ஐந்து லட்சம் கூடி பெண்கள்னு வியாக்கியானம் இருக்கு அத்தனை பேரும் யமுனா நதிக்கரையில போய் நிக்கிறாளாம் அந்த மண்ணு வந்து வெள்ளி பொடி பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அர்ஜென்டம்னு பேர் மென்டலி ஸ்டேபிள் அது பொடி பண்ணா மாதிரி இருக்குமா அதுக்குள்ள நடுவில் ஓடக்கூடிய யமுனாதி கண்ணங்கரையல்னு இருக்கான் நீங்க ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல பாருங்க கருப்பா யமுனா நதி சுத்தி வெள்ளி மாதிரி பொடி இரவு வேலை ஆட்டம்னல் நைட் ஒரு இலை கூட இல்லை ஒரு குந்த சாகைக்கு கீழே பெருமாள் திருபங்கத்துல நிக்கிறார் அதாவது பெருமாளுக்கு அழகே என்னன்னா நாட்டிய சாஸ்திரத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல வளைச்சிருப்பார் இடுப்பு ஒரு இடத்துல வளைச்சிருப்பார் கால இடத்துல வளைச்சிருப்பார் நாட்டிய சாஸ்திரத்துல நிபுணால நீங்க போட்டோக்கு போஸ்ட் பண்ண சொன்னா அவ்வளவு நல்லா பண்ணுவா இதே நாட்டிய சாஸ்திரம் நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க போட்டோகிராஃபர் ஏன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நேஷனல் ஆந்தம் நிக்கிற மாதிரி நிக்கிற இப்படி மூஞ்சி எப்படி வச்சுக்கோ அப்படி வச்சுக்கோ அப்படிம்பார் கிருஷ்ணர் நிக்கக்கூடிய அழக நாலு ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ண கருணாமிரதத்துல வர்ணிக்கிறார் பெருமாள் வேணுகானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஐந்து லட்சம் பேரும் வந்தா என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தார் கிருஷ்ணர் இப்படி ஒன்னா வந்தேன்னா எப்படி சக்கரமா நிலுங்கோ நின்னுட்டா ரெண்டு மூணு நம்ம கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்னு சொன்னோம் நின்னா அஞ்சு லட்சம் பேர் நிற்கணும்னா எவ்வளவு சர்க்கிள் இருந்திருக்கோம் பார்த்துங்க கிருஷ்ணர் நடுவில் இருக்கார் சொன்னார் நான் பேசுறது கேட்கறதா 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 அது கடை இல்லை இல்லை உங்களை கேட்கல அவர் சொல்கிறார் கடைசி லோ ரோல இருக்கக்கூடிய மாமி எமோட்டி கான் காமிக்கிறா எஸ் 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 அப்படி வந்த உடனே கிருஷ்ணர் சொன்னார் ரெண்டு ஸ்திரீகளுக்கு நடுவில் ஒரு கேப்பை கொடுங்கோ கேப்னு ஒரு பிராண்ட் வேற இருக்கு அது இல்லை கேப் ஸ்திரீ கேப் ஸ்திரீ அப்படின்னு எழுங்கோ நின்னுட்டா எல்லாரும் கண்ணை மூடுங்கோ மூடிட்டா கண்ணை தொடங்கோனார் பார்த்தா ஒவ்வொரு கோபிகா ஸ்திரீகளுக்கு இரண்டு பக்கமும் கிருஷ்ணர் ரெண்டு கிருஷ்ணருக்கு நடுவில் ஒரு கோபிகா ஸ்திரீ அங்க நாம் அங்க நாம் அந்தரே மாதவா மாதவம் மாதவம் ச அந்தரே நங்கனா இத்தமா கல்பிதே மண்டலே மத்தியக சஞ்சகவு வேணுனா தேவகி நந்தனஹானு ஸ்லோகம் இத பட்டத்திரில் நினைச்சு பார்த்தாராம் என்னவோ ஒரு சின்ன குழந்தை இவ்வளவு பேரை வச்சு மேனேஜ் பண்ணியிருக்குமா இந்த மிட் ஆஃப் த நைட் இதில் ஓ சுகபிரமம் எழுதியிருக்கார் அவர் எழுதினதை எனக்கு ஒரு பிடிக்காமல் உணராமல் நான் பார்க்காமல் நான் எப்படி எழுதணும் நினைக்கும் போது கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தால் அங்க கர்ப்ப கிரகம் மறைஞ்சு கிருஷ்ணராம் கிருஷ்ணரை சுற்றி குழந்தைகளாம் யார்பா நீ பிள்ளாய்ன்னு கேட்கும்போது அந்த குழந்தை இப்படி திரும்பி தான் அழகான கேசபாசங்களோடு கூடிய குழந்தை திரும்பும் போது முழு நாராயணியத்திலேயே சிறந்து விளங்கக்கூடிய அறுபத்தி ஒன்பதாவது தசகம் ராசக்ரீடை தசகம் கேசபிருத்த பிஞ்சிக வீதி சஞ்சலன் மகர குண்டலம் கேசபிருத்த பிஞ்சிக வீதி சஞ்சலன் மகர குண்டலம் மாளிகாலம் அங்கரன சௌரபம் பீத்தேலிருதாஞ்சி காஞ்சிதமுதம் சுமணி நூபுரம் ராசகேளி பரிபூஷிதம் தவகிரூபமீஷகலயாமகே அப்போ ஆடிக்கொண்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மாமி வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பதுக்கு மேலே அவளுக்கு வந்து வர்டிகோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஆடிவிட்டா அப்படியே மயக்கம் போட்டு சாஞ்சுட்டா சாயும் போது பக்கத்தில் இருந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த தோல் மேலே சாஞ்சுட்டா அதுக்கு பக்கம் இருந்த அந்த பக்கத்தில் இருந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் உடனே போய் பொவோன்டோவை வாங்கிட்டு வந்தார் தெளிச்சுட்டார் கும்போணத்துக்காரர் தெளிச்சுட்டார் தெளிச்ச உடனே முழிப்பு வந்துடுத்தும் மாமிக்கு 
ஆனால் மாமிக்கு ஒரு எண்ணம் முழிப்பு வந்துடுத்துனா பெருமாளுடைய தோளில் சாயக்கூடிய சௌபாகியத்தை இழந்து விடுவேனேன்னு இன்னும் மயக்கத்தோடு இருக்கா மாதிரி நடிச்சுட்டுருக்காளா அதுக்கு பட்டத்திரியில் ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் நீங்கள் நடிக்கிறது அவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மாமி எனக்கு தெரிஞ்சுடுத்தூனார் ஸ்வின்ன சன்ன தனு வல்லரி ததனு காபி நாம பசுபாங்கணா காந்தமம் சமவலம்பதே ஸ்மதிருத்த தாந்தி பாரமுக்குளேக்ஷணா காச்சிதா சலித குந்தள்ள நவ பாட்டீர சாரகன சௌரபம் வஞ்சனே தவ சஞ்சு சும்பபூஜ மஞ்சித்தோரு புல காங்குரா இதை சுகபிரம வர்ணிக்கிறார் ஒரு பெண் வெத்தலையோட சூர்ணத்தை கலந்து வாயில நல்ல மென்று அந்த ரசம் தோய்ந்த அந்த மிச்சத்தை கிருஷ்ணருடைய நாக்கில் போட்டாலும் நசார் இது முதல்வனுக்கெல்லாம் முன்னாடி சஞ்சு சும்ப போல அப்படின்னு எடுக்கிறார் இப்போ சரி இந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டா சார் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் வெளியில போய் ப்ராம் பார்ட்டிக்கு போயிட்டா மட்டும் மை பார்ட்டி ஆஸ்கஸ் என் கிருஷ்ணா டான்சஸ் வை இஸ் இன்ட் இட் ராங் கேள்வி கரெக்டா கிருஷ்ணர் ஆடி நான் மட்டும் மிட் ஆஃப் த நைட்ல கேட்க மாட்டேங்கிற பார்ட்டி நான் மட்டும் லேட்டா டான்ஸ் பார்ட்டிக்கு போயிட்டு இருந்தா என்ன கேட்கிறேன் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் யூ கால் மீ ஆல்சோ கண்ணா கண்ணா வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பார்ட்டி ஆனா பார்ட்டியால பாவம் பேரன் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது மழை வரும்போது பேரன் வந்து மீனம்பாக்க மலையா தூக்கிட்டு தூக்கல ஆனா பார்ட்டி ஒன்னும் சொல்ல மாட்டா ஆனால் இப்போ அந்த பாட்டி தாத்தாக்கு வேதாந்த ரீதியாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் அது வியாக்கியாத்தா கொடுத்துருக்கார் என்னென்னா இப்போது சனாதன தர்மத்தை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு இப்போ நம்பக்கூடியவர்களுக்கு தானே பேச்சு இப்போ நம்பலை என்ன என்ன பண்ணுறது தான் சொல்லுவோம் ஐ கே நாட் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த உடம்பு ஷரீரம்ங்கிறது வேற பிரத்யக்ஷமாக தெரியறது அழியாது இருக்கும் அந்த ஆத்மாங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு ஆத்மா கண்ணுக்கு தெரியல அது ஞானத்தால் உணர முடியுமே ஒழிய தெரியல அடிக்கிறேன் உடனே அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் கோச்சுப்பார் எப்படி இவர் என்னை அடிக்கலாம் கரெக்ட் கேள்வி தான் நான் எப்படி அவர் அடிக்கலாம் அடிக்கப்படாது என் ஷரீரம் அவர் ஷரீரத்தை அடிக்கக்கூடாது இது கேஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அம்மாவுக்கு ரெண்டு குழந்தை முதல் குழந்தை ரெண்டாவது போட்டு அடிக்கிறது இதை பார் அடிக்கப்படாது இல்லைம்மா அவன் வந்து இதை பார் குழந்தை அடிக்காது அடிக்கணும்னா நீ ஒன்னையும் அடிச்சுக்கோ சொல்கிறாளா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அவர் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்னையே அடிக்கிறேன் அப்போ யாரும் இந்த பஞ்சாயத்துக்கே வரமாட்டா ஏன்னா நான் என்னுடைய சரீரத்தை இந்த கையிலே இந்த கையால் அடித்தேன் இது புரிஞ்சுடுத்தா இப்போ நம்ம லோகத்துக்கு வருவோம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இங்கே ஜீவாத்மா இருக்குது இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ்ரே மிஷின் மாதிரி வேதாந்தா மிஷினை வச்சு இந்த ரூமை பார்த்தா பழிச்சுன்னு ஒரு எட்நூறு ஜீவாத்மாக்கள் மின்னுட்டு இருக்கும் புரியுறதோ சரீரம் என்ன வேதாந்தா மிஷின்லேன்னு பார்க்குறேன் இந்த அழியக்கூடிய சரீரம் தெரியாது ஜீவாத்மாக்கள் தான் தெரியுது இந்த சரீரம் அதுவும் பகவானுடைய சொத்து தான் எப்படி தெரியுது சாசனாமத்தை பாருங்க சுர நர ககோ போகி கந்தர்வ தைத்தேகி இத்தனை ஜாதியும் தைத்தேகி சித்திரம் ரம் ரம்யதேதம் திரிபுவன வபுஷம் விஷ்ணுமீஷம் நமாமின்னு ஸ்லோகம் இது அத்தான பேரும் விஷ்ணு வபுஷம் பெருமாளுக்கு உடம்புன்னு வருது அப்படின்னா இந்த உலகம் முழுக்க எஸ்ய ஆத்மா ஷரீரம் எஸ்ய பிருத்வி ஷரீரம்னு வேதம் சொல்றது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தானா ஜீவாத்மாக்களும் அத்தன அச்சேதன பதார்த்தங்களும் பகவானுக்கு ஷரீரம் இதை சூக்மமா புரிஞ்சுக்கோ இப்ப எனக்கு ஒரு ஷரீரம் உள்ளுக்குள்ள ஜீவாத்மா இருக்க மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா ஸ்தானத்தில் பரமாத்மாவை வைங்கோ ஷரீர ஸ்தானத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சேத்தன அச்சேதனர்களை வைங்கோ 
இப்போ பகவான் அவர் கையே தொட்டுக்கிற மாதிரி தான் இன்னொரு பெண்ணை தொடுவதும் அவர் கையே தொடுறதுக்கு சமம் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியுறதோ இப்போ வென் ஹி ஹோல்ட்ஸ் த ஹேண்ட் ஆஃப் அன் அதர் கோபிகா ஸ்திரீ சின்ஸ் ஹர் பாடி அண்ட் ஹர் ஜீவாத்மா ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி இட் டசன்ட் டேண்ட் அமௌண்ட் டு ஹிம் டச்சிங் அ செகண்ட் பர்சன் அதனால ஷரீர ஷரீரி பாவத்தால் இது தப்பு இல்லை அப்படின்னு வேதாந்தம் ராச பஞ்சாத்தியாயிக்கு எல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு கூட சொல்றான் ஆனா இதுல ஒரு சர்ச்சை வரலாம் இது அப்படி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாமே சொல்லிடலாம் அதுக்குதான் தேசிகன் சொல்ற யூஸ் பண்ணலாம் எப்போனா மழை வரும்போது கேள்வி கேட்கக்கூடியவர் மலையை தூக்கி பிடிக்கணும் பாம்ப பார்த்த உடனே அதை கையை பிடிச்சு அது மேல நர்த்தனம் பண்ணணும் யாராவது ஆபரணத்தை தொலைச்சா நேர கருட வாகனத்தில் சென்று பிராக் ஜோதிஷ புறத்துக்கு சண்டை போட்டுட்டு வரணும் யாராவது மோட்சம் கேட்டால் மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருக்கணும் இது அத்தனையும் இருந்தால் அவன் இந்த ராசக்கிரீடை பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிச்சுடுறார்